en la orilla del río Sena, París, hay una réplica a escala un cuarto, uno cuatro, perdón, de la Estatua de la Libertad. Y la réplica mide 11,5 metros. Preguntan, ¿hay a la altura de la Estatua de Nueva York? Venga. Entonces, uno de las réplicas, un metro. ¿Se entiende? Son cuatro metros en la realidad. ¿Vale? Entonces, si la réplica mide 11,5 metros, en la realidad la estatua mide 4 por 11,5, que es 46. Otro, dice, en Cenicero, un pueblo riejano, hay una estatua de la libertad de 1,2 metros. <risa> Ay, ¡Qué bueno! Dice, ¿cuál sería la escala de este con respecto a la de Nueva York? A ver cómo calculo yo la escala. Sabiendo que esto es en el plano, digamos, pues no es plano. Eh, no, es real, pero es más chico. Plano, no, no, ¿cómo lo llamo? Voy a llamarle... Mmm, reproducción. Entonces, ¿cómo calculo la, la escala? Lo que hago es dividir los dos números y allá una fracción que relacione los dos. Entonces multiplico este por 10 y este por 10, porque con decimales no se puede quedar. Y ahora tengo que simplificar esto. Lo puede ver eso más fácil, ¿no? Multiplicándolo por 5. Porque 5 por 1,2 es 6. Pero bueno. ¿Te acuerdas de simplificar esto, no? 12 es 3 por 2 por 2. 460 es 23 por 2 por 2 por 5. 2, 2, 2, 2. Sí, queda 3 partidos. 5 por 20, 115. Muy bonito. Entonces la escala se saca dividiendo y pasándole una fracción que sea real. La escala es en realidad una fracción, 1 partido 4 o 4 partido 1, según como lo quiera ver.